ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சிஎஸ் லாஜிக்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிபிஏ டெஸ்டிங்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட பேர் வந்து எம்மோனா சிஎஸ் லாஜிக்ஸ் தமிழ்ல இருந்து என்னோட சேனலில் வந்து நான் தேரி அஸ் வெல் அஸ் ப்ராக்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சைஸ் பேஸ் வீடியோஸ் போடுவேன் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சைஸ் பேஸ் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சேனல் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோக்கில் தான் இந்த வீடியோ டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிவிஏ டெஸ்டிங் ஸோ பிவிஏ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் இதுதான் வந்து இந்த பிவிஏ உடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸோ டெஸ்டிங்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எப்படியோ பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரெக்குமெண்ட் படி தான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரெக்குமெண்ட் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணுறது தான் வந்து டெஸ்டிங் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரெக்குமெண்ட் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்றது வந்து செக் பண்ணுறது தான் வந்து டெஸ்டிங் ஓகேவா இந்த பவுண்ட்ரி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் ஸோ பார்டரில் இருக்க வேல்யூ அப்படி தான் வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் ஸோ பார்டரில் இருக்க வேல்யூ அப்படி தான் வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்ட் டெஸ்டிங் டெக்னிக் அதாவது நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்டோட ஃபங்க்ஷனலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் அதனால்தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்கோட ஒரு டெக்னிக் ஓகேவா ஸோ இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் ஸோ பார்டரில் இருக்க வேல்யூ அப்படி தான் வந்து நம்ம பவுண்ட்ரி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங் டெக்னிக் அதாவது நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்டோட ஃபங்க்ஷனலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் அதனால்தான் வந்து ஃபங்க்ஷனல் டெஸ்டிங்கோட ஒரு டெக்னிக் ஓகேவா ஸோ இந்த பிவிஏ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து வேலிட் அண்ட் இன்வேலிட் ரெண்டுமே வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ வேலிட் கேசஸும் இருக்கும் இல்லை இன்வேலிட் கேசஸும் இருக்கும் ஸோ இன்புட் வேல்யூ நம்ம ஒன்று கொடுப்போம் இல்லையா ஒரு இன்புட் வேல்யூ கொடுப்போம் அந்த இன்புட் வேல்யூ வந்து பார்டர் வேல்யூ 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 வேல்யூ
ஃபோர் என் ப்ளஸ் அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டெஸ்ட் கேசஸ் இந்த சினாரியோக்கு வரும் இஃப் இன் கேஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் வந்து டூவாக மாறிச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் n ஈக்குவல் டு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நைன் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து இது கிஸ்க் மாறும் அதே மாதிரி தான் என்ஈக்வல் டு என் வேல்யூ அதிகமாக ஆக டெஸ்ட் கேஸ் கவுண்டுமே அதிகமாகிட்டே வரும் ஸோ இது ஒரு சாம்பிள் கேஸ் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒன் ஜீரோலேருந்து ஒன் நாட் ஒன் வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா இதுவும் இந்த ஜீரோவும் இந்த ஒன் நாட் ஒன் வந்து இன்வேலிடு மிச்சம் எல்லாமே வேலிட் ஓகேவா இது எல்லாமே வேலிட் இப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன்க்கு வந்து நான் எப்படி வந்து கேஸ் எழுதுறது அப்படின்றது சொல்கிறேன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபைவ் டெஸ்ட் கேசஸ் தான் கரெக்டா ஸோ என்னென்ன டெஸ்ட் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்சிமம் மினிமம் மினிமம் என்ன ஒன்னு ஓகேவா மினிமம் ஒன்னு அதுக்கப்புறம் மினிமம் பிளஸ் ஒன் மினிமம் பிளஸ் ஒன்றது டூ அடுத்து வந்து மேக்சிமம் மேக்சிமம் என்ன ஹண்ட்ரட் அடுத்து மேக்சிமம் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூன்றது ஃபிஃப்டி ஸோ இது தான் வந்து ஃபைவ் கேசஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ வேலிட் கேசஸ் எல்லாமே எழுதிட்டேன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் கவுண்ட் வந்து ஃபைவ் வந்துச்சு அதே மாதிரி டெஸ்ட் கேசஸும் வந்து ஃபைவ் வந்து வந்துருச்சு அகெயின் இன்னொரு கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு கேஸில் வந்து நான் வந்து எக்ஸ் ஒய் அதாவது ரெண்டு இன்புட் வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேவா எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு இன்புட் கொடுக்குறேன் லெட்ஸ் ஏன் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிஷன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒரு வேல்யூ செட் அப்படின்றது ஸோ இதில் இன்புட் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸும் ஒய்யும் தான் ஸோ இதில் நான் ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா வந்து எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஓகேவா அகெயின் ஒய் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிஷன் இது மாதிரி தான் அதாவது எக்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் வரணும் அதான் வேலிடு ஒய் வந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் வரணும் அதான் வேலிடு ஸோ இதில் வந்து என் ஈக்குவல் டூவாக இருக்குது டெஸ்ட் கேசஸ் கவுண்ட் வந்து நைன் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து நைன் டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து இந்த கேஸில் வந்து பில் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம எப்போவுமே போடுவோம் இல்லையா அந்த அந்த கேஸ் வந்து வரைஞ்சிப்போம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது மின் மினிமம் மினிமம் ப்ளஸ் ஒன்னு மேக்சிமம் என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன்னு நடுவில் இருக்க வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதில் இன்வேலிட் கேசஸ் இன்வேலிட் கேசஸ் வந்து நாட் ரெக்வேர்டு இப்போதிக்கு வேலட் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் இப்போ ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் இப்படி ஒயோட மினிமம் வேல்யூனா டூ ஹண்ட்ரட் டூ நாட் ஒன் அப்புறம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ நைன்டி நைன் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுக்கு எப்படி டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த சென்டரில் இருக்க வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இது கூட எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து எழுதிடலாம் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் இது டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ நாட் அடுத்து டூ ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ நைன்டி நைன் டூ ஹண்ட்ரட் கமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் ஒரு கேஸ் அகெயின் இந்த சென்டர் வேல்யூ கூட அடுத்தது பேர் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமா ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமா ஒன் நாட் ஒன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமா டூ நைன்டி நைன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதில் வந்து எல்லா கேஸஸுமே வந்து கவர் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இதுவும் இதுவும் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒன்றை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் அகெயின் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்தாக இருக்கும் டெஸ்கே டெஸ்ட் கேஸ் கவுண்டி வந்து நைன்தாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இல்லையா என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா வந்து நைன் டெஸ்ட் கேஸஸ் என்னரி வரும் இந்த நைன்மே வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு வந்து அடிஷன் இல்லையா இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இஸ் எட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ நாட் ஒன் ஃபோர் நாட் ஒன் அந்த மாதிரி ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இதுதான் வந்து வேலிட் கேசஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி வில் டூ த பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்ஷன் டைப்போ இருக்கு அட்வான்ஸ் லெவல் பவுண்ட்ரி வேல்யூ அனாலிசிஸ் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரோபஸ்னஸ் டெஸ்டிங் இது என்னென்னு
ஐ மீன் இப்போ ஒன் இருந்தது அப்படின்னா வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் வந்து வரும் எனக்கு டெஸ்ட் கேர்ஸஸ் எப்படின்னு நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா அது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அதனால தான் செவன் வந்து டெஸ்ட் கேர்ஸ் கவுண்ட் ஓகேவா அடுத்து வந்து வேர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் வேர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆனது தான் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான ப்ராடக்ட் வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு வேலை ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து அதனால் ஒரு பெரிய லாஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து பண் ஐ மீன் பில் பண்ணும் போதே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு பெரிய லாஸ் ஆகாது அதுக்காக தான் வந்து இந்த ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் வந்து பண்ணுறாங்க ஃபெயிலியர் டியூ டு அக்கன்ஸ் ஆஃப் மோர் தென் ஒன் ஃபால்ஸ் சைமல்டேனியஸ்லி ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்க எந்த நம்பருமே வந்து வேலிடாக எடுக்கலை ஓகேவா ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்க எந்த நம்பருமே வந்து வேலிடாக எடுக்கலை அப்படின்னும் போது ஒரே பிரச்சனை வந்து சைமல்டனஸாக வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் எல்லாத்தையுமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க சேம் ஃபைவ் ரூல்ஸ் அந்த ஃபைவ் ரூல்ஸ் அப்படியே இருக்குது என்னென்னா வந்து அந்த மினிமம் மேக்சிமம் அந்த அஞ்சு ரூல்ஸ் அப்படியே இருக்குது பட் டெஸ்ட் கேஸ் கவுண்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து ஃபைவ் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னா ஃபைவ் டு த பவர் ஆஃப் ஒன் ஃபைவ் என் வந்து டூனா ஃபைவ் டு த பவர் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி மாறும் ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங்கோட டெஸ்ட் கேஸ் கவுண்ட் கேல்குலேஷன் ஸோ எதனால் இது இப்படி இப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து என் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ என் ஈக்குவல் டு டூ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா இந்த அடிஷன் ஃபங்க்ஷாலிட்டி தான் ஸோ இந்த அடிஷனல் ஃபங்க்ஷாலிட்டி வச்சே நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த அடிஷனல் ஃபங்க்ஷாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் நம்ம வந்து சென்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் மட்டும் வச்சு தான் எடுத்தோம் இப்போ இதில் எப்படின்னா வந்து சென்டரில் இருக்க வேல்யூ மட்டும் வச்சு எடுக்காமல் நம்ம வந்து சைட் வேல்யூஸும் வச்சு சேர்த்து எடுக்க போகிறோம் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஐ மீன் ஆல் த வேல்யூஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து மிச்சம் எல்லா அஞ்சு கூட பேர் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் அந்த லைனில் இருக்க எல்லாமே ஹண்ட்ரட் கமா டூ நாட் ஒன் ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ நைன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் கமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஒரு கேஸ் இது ஃபைவ் கேஸ் இருக்கா இதில் ஃபைவ் கேஸ் இருக்கா அகைன் அடுத்தது ஒன் நாட் ஒன் கூட எல்லாத்தையும் பேர் பண்ணும் ஒன் நாட் ஒன் கமா டூ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் கூட எல்லாத்தையும் பேர் பண்ணும் டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்து அதே மாதிரி டூ நைன்டி நைன் கம் கூட எல்லாமே பேர் பண்ணுவோம் கம்மா டூ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கூடையும் எக்ஸ் ஆக்சஸும் ஒய் ஆக்சஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கூடையும் பேர் பண்ணுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் கம்மா டூ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இந்த கேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மொத்தமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ கேஸ் வரும் அப்படின்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஸஸ் வரும் நான் அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து டுவெண்ட் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேசஸ் இதுக்கு தான் ஸோ இதுதான் ஓவரால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேசஸ் இதுதான் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராபஸ்ட் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இது கூட இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு கூட இன்னும் ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து ஆட் ஆகும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிலோ மினிமம் ஸோ நெகட்டிவ் கேசஸ் இருக்குல்ல இன்வாலிட் கேசஸ் ஸோ இன்வாலிட் கேசஸையும் வந்து சேர்த்து இந்த இந்த கிராஃப்ல வந்து ஆட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து நைன்டி நைன் ஆட் ஆகும் அகைன் இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ நாட் ஒன் ஆட் ஆகும் ஸோ அப்போது வர கேசஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து ஒன் நைன்டி நைன் நைன் ஆட் ஆகும் அப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் நாட் ஒன் ஸோ இது இது எல்லாமே பேர் பண்ணி ஒரு கேஸ் வந்து எழுதுற மாதிரி ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே பேர் பண்ணி ஒரு கேஸ் எழுதணும் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு த பவர் ஆஃப் என் ஆகும் அதாவது செவன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் கேசஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆகும் இதுலேயுமே வந்து நம்ம வந்து இன்வாலிட் வேல்யூஸை வந்து பாஸ் பண்ணி அதோட பிஹேவியர் வந்து செக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி இன்வாலிட் வேல்யூஸாக பாஸ் பண்ணும்போது அது வந்து கேல்குலேட் ஆகுதா ஆட் ஆகுதா ஆட் ஆகாமல் இன்வாலிட் இன்வாலிட் இன்புட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து ராபஸ்ட் ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் வந்து அகைன் ஆட் ஆகுது ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டெஸ்டிங்கோட இதை வந்து எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அப்ளிகபிலிட்டி ஸோ இது பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இன்டிபெண்டாக இருக்க இன்புட் வேல்யூஸ் இன்புட